ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സോ ഈ വീഡിയോ അത്തരം ഒരു വീഡിയോ ആണ് ട്യൂട്ടോറിയൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അധികം നാളൊന്നും ആയിട്ടില്ല അത് കാരണം തന്നെ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇച്ചിരി കുറവാണ് ഐ ന്യൂ ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രി ബട്ട് ഐ എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ലേണർ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റി ഗെയിം എഞ്ചിനിലായിരിക്കും ഗെയിം എഞ്ചിൻ എന്താണെന്നറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഗെയിമുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഗെയിം എഞ്ചിൻ യൂണിറ്റിയിൽ ആനിമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ സോ അമലൻ ഫ്രാൻസിസ് ആൻഡ് യു വാച്ചിങ് വയനാ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ആനിമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായ രണ്ട് രീതികളാണ് ഒന്ന് സ്കെലറ്റൽ ആനിമേഷൻ രണ്ട് ഫ്രെയിം ബൈ ഫ്രെയിം ആനിമേഷൻ സ്കെലറ്റൽ ആനിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടറിനെയാണ് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഓരോ ബോഡി പാർട്ടും ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റുകളായിരിക്കും അതായത് കൈയൊന്ന് തലയൊന്ന് കാലൊന്ന് അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റുകളായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ബോഡി പാർട്ടുകൾക്ക് നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്കെലറ്റൽ ആനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫ്രെയിം ബൈ ഫ്രെയിം ആനിമേഷനിൽ നമ്മളൊന്നിനെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റുകളുമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് ഫ്രെയിമുകളായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടർ ഓടുന്ന ആനിമേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് റൺ ആനിമേഷനാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഓരോ പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോ ഫ്രെയിമുകൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ടോട്ടലി ഒരു എട്ട് ഫ്രെയിം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആദ്യത്തെ ഫ്രെയിമിലെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പോസ്റ്റ് റൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നൊരു പോസ്റ്റായിരിക്കും പക്ഷേ എട്ടാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റായിരിക്കും ഈ ഫ്രെയിമുകളെല്ലാം അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു റണ്ണിങ് ആനിമേഷനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിക്കും സോ ഇതാണ് ഫ്രെയിം ബൈ ഫ്രെയിം ആനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് യൂണിറ്റിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ യൂണിറ്റിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ വേണ്ട ആനിമേഷന് വേണ്ട പിക്കുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒരു ഫോൾഡിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലെയർ പിക്സിനകത്ത് അങ്ങോട്ട് അകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഐഡിൽ ആനിമേഷൻ്റെയും റൺ ആനിമേഷൻ്റെയും എല്ലാ ഫ്രെയിമുകളും ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ സ്കെലറ്റൻ ആനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ ബോഡി പാർട്സ് ആയിട്ട് ബോഡി ഹെഡ് ലെഫ്റ്റ് ഫുഡ് റൈറ്റ് ഫുഡ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഓരോരോ പാർട്ടായിട്ടുള്ളത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഫ്രെയിം ബൈ ഫ്രെയിം ആനിമേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രെയിം ബൈ ഫ്രെയിം ആനിമേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്ലെയറിനെ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കും പ്ലെയർ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈ ക്യൂബാണ് ഈ ക്യൂബിനകത്ത് നമ്മൾ ബോക്സ് കൊളാരി ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പോണൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻസ്പെക്ടർ ടാബിൻ്റെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം കോമ്പോണൻറ്റുകളാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു കോമ്പോണൻ്റാണ് ബോക്സ് കൊളാരി ടു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബോക്സ് കൊളാരി ടു ഡി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ടു ഡി ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് കൊളാഡർ എന്ന സംഭവം കൊടുക്കും അതായത് നമ്മുടെ പ്ലെയർ ഇവിടെ വെക്കുകയാണ് പ്ലെയർ ചെന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കൊളീഷൻ നടന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് അത്തരം ഫിസിക്സ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബോക്സ് കൊളാരി എന്ന കോമ്പോണൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിനി പ്ലെയറിന് വേണ്ടി ഒരു ടു ഡി ഗെയിം ഒബ്ജക്റ്റ് സ്പ്രൈറ്റ് ഈ സ്പ്രൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പ്രൈറ്റ് കണ്ടാൽ കാണും ഇവിടെ ഈ സംഭവമാണ് ഒന്നുമില്ല പ്ലെയറിന് പേരിടാം പ്ലെയർ എന്നിട്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ ടാബിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് സ്പ്രൈറ്റിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ചെറിയ റൗണ്ട് അയക്കലുണ്ട് ആ അയക്കം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏത് പിക്ചറാണ് ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഐഡിൽ വണ്ണിൻ്റെ പിക്കാണ് പ്ലെയറിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം പ്ലെയർ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും പൊതുവെ നിൽക്കുന്നത് പ്ലെയറിനെ കൂടെ വെച്ചു ഇനി പ്ലെയറിന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കണം അത് കോമ്പോണൻറ്റുകൾ കൊടുക്കണം ആദ
സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഒന്നുകൂടെ പുതിയതായിട്ട് ആക്കാൻ പോകണം ഐ ലാൻഡ് മെഷീൻ കൊടുത്തു സേവ് കൊടുത്തു റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഐഡിയൽ ആനിമേഷൻ്റെ ഫ്രെയിമുകൾ ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഐഡിയൽ ആനിമേഷൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രെയിമുകളും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പം ഒന്ന് തൊട്ട് ഒമ്പത് പേരുള്ള എല്ലാ ഫ്രെയിമുകളും സെലക്ട് ചെയ്തു ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് നേരെ ആനിമേഷൻ വീഡിയോയിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം സോ ഇത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ടൈം ആണ് സോ ഇത് സീറോ പോയിൻറ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന സീറോ പോയിൻറ്റ് ടെൻ സെക്കൻഡിൽ താഴെയാണ് എല്ലാ ഫ്രെയിമുകളും ഒറ്റയടിക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വേണം ഈ ഫ്രെയിമുകളെല്ലാം പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അറ്റത്ത് അവസാനത്തെ പിടിച്ചേക്കിയിട്ട് ഒരു ഇരുപത് എന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കാം ഇത് പ്രോബ്ലി ശരിയായിരിക്കും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സീനി നോക്കുമ്പോൾ പ്ലെയറിനെ കാണും പക്ഷേ ഗെയിമിൻ്റെ സീൻ ഇത് ഗെയിമിൻ്റെ സീനാണ് ഗെയിമിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലെയറിനെ കണ്ടില്ല വരും നമ്മളത് പ്രോബ്ലി പൊസിഷൻ്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കും സോ ഇവിടെ ഇൻസ്പെക്ടർ ടാബ് ഒന്ന് വേണ്ടില്ല നമുക്ക് സീറോ ആക്കാം സീറോ സീറോ സോ ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പ്ലെയറിൻ്റെ പ്ലെയറിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യുന്നു പ്ലേ ചെയ്ത് പ്ലസ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കൊണ്ടോ ഐഡിയൽ ആനിമേഷൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സോ അതാണ് ഐഡിയൽ ആനിമേഷൻ നമ്മളിപ്പം ആനിമേഷൻ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ വരുത്തി ഇനി നമുക്ക് റൺ ആനിമേഷനും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം സോ ആനിമേഷൻ എടുത്തു ആനിമേറ്റർ അല്ല ആനിമേഷൻ എടുത്തു പ്രൊജക്റ്റ് എടുത്തു ഇനി ഇവിടെ ഈ ഐഡലിന് എഴുതിയേക്കുന്ന ഇവിടെ താഴെ ഒരു ചെറിയൊരു ഐക്കം പോലെ ഉണ്ട് അവിടെ പിടിച്ചാക്കിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ക്ലിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ക്ലിപ്പിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാകത്ത് വല്ലതും ഉണ്ടാക്കി ഇത് ഈ ആനിമേഷൻ എല്ലാം ഒരു ഫോൾട്ടിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ റൺ ആനിമേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചായിരുന്നു സോ റൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് സേവ് ചെയ്യുന്നു റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് റൺ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രെയിമുകളും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം കൂടെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പോയിൻറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ആക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് ഇപ്പോഴും ഐഡൽ ആനിമേഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ആനിമേറ്റർ വിൻഡോയിലോട്ട് വരാം ഓക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ആനിമേറ്റർ വിൻഡോയിനെ പറ്റി പറയാം ഗെയിമിൽ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഇത് എനി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റാണ് ഇത് ഐഡൽ ആനിമേഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് റൺ ആനിമേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സോ ഗെയിം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എൻട്രി ആയിരിക്കും കോൾ ചെയ്യുന്നത് എൻട്രിയിൽ എൻട്രിയിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്കാണോ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായിരിക്കും ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ കേസിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഐഡിൽ ആനിമേഷൻ ആയിരുന്നു സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ എൻട്രിയിൽ നിന്ന് ഐഡിൽ ആനിമേഷനിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നു അതെന്താണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് കാണും സോ ഐഡിൽ ആനിമേഷനിലൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നു അത് കാരണമാണ് ഗെയിം തുടങ്ങി ഇപ്പം പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഐഡിൽ ആനിമേഷൻ തന്നെ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് റൺ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് റണ്ണിനായിട്ട് റണ്ണിലേക്ക് റണ്ണിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു മേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു റൺ അപ്പോൾ റൺ ആനിമേഷനിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നു സോ ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചും വേണം തിരിച്ച് റണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് റണ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എപ്പോൾ റണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ റണ്ണിൽ നിന്നും ഒരു മേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഐഡിയലിലേക്ക് ഇനി എപ്പോഴാണ് ഐഡിയലിൽ നിന്ന് റണ്ണിലേക്ക് വരേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ സോ അതിന് വേണ്ടി ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാം സൈഡിൽ ലെയേഴ്സ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് സൈൻ ഉണ്ട് ഈ പ്ലസ് സൈൻ്റെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പാരാമീറ്റർ സൃഷ്ടിക്കാം ഫ്ലോട്ട് ഇൻഡ്
പ്ലേ ഓൺ വൺ എന്നൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് തുറക്കാം ഇത് തന്നെ പ്ലേ ഓൺ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് സോ ഓ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് വൈന്ന് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഫ്രെയിമിലും വിളിക്കുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് അതായത് എല്ലാ ഫ്രെയിമിലും അപ്ഡേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഫ്രെയിമിൽ മാത്രം വിളിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പം ഗെയിം തുടങ്ങി നമ്മൾ പ്ലേ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ തുടക്കത്തിൽ മാത്രം സ്റ്റാർട്ട് ഫംഗ്ഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് സോ അതിന് മുമ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ ആനിമേഷൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമേ ഒരു ആനിമേറ്റർ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സോ പ്രൈവറ്റ് ആനിമേറ്റർ ആനിമേറ്റർ ക്യാപ്പുലേറ്റർ ആയിരിക്കണം ആനിമേറ്റർ ആനിമ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിനകത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ ആനിമ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആനിമേറ്ററിൻ്റെ ഒരു വേരിയബിൾ ആണെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ആനിമിൽ എന്താണ് വേണ്ടതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ ആനിം ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആനിം ഈക്വൽ ടു ഗിറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഓഫ് ആനിമേറ്റർ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആനിം എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ ആനിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ കോമ്പോണൻ്റ് എല്ലാം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ യൂണിറ്റിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റണ്ണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാരാമീറ്റർ ആണ് സോ ഈ പാരാമീറ്ററിനെ നമുക്ക് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം സോ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം റണ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് എന്നോ മറ്റൊരു ബട്ടൺ എക്സോ ഇസ് ഡോ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ വല്ലതും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മുടെ പ്ലെയർ റണ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കോഡിലോട്ട് പോകുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേർഡ് അപ്ഡേറ്റിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇഫ് ഇൻപുട്ട് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് കീ ഡൗൺ കീ കോഡ് ഡോട്ട് എക്സ് സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് കീ ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു കീ വേഡാണ് സോ അതിനകത്ത് കീ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കീ കോഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കീ കോഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഈഫിലേക്ക് കയറത്തുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വേർ മറ്റൊരു ബൂളിയൻ വേരിയബിള് ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കണം ൂൾ ചെക്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോ ഇവിടെ ചെക്ക് ഈക്വൽ ടു ട്രൂ എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചെക്ക് ഈക്വൽ ടു ട്രൂ ആൻഡ് എൽസ് ചെക്ക് ഈക്വൽ ടു ഫോൾസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഫ് ചെക്ക് ഈക്വൽ ടു ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആനിമേഷൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യിക്കാം ചെക്ക് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആനിമേഷനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യണം ആനിമേഷൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഉള്ള കോഡാണ് ആനിം ഡോട്ട് സെറ്റ് ബോൾ നമ്മൾ റണ്ണിങ് എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തത് സോ നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ എന്ത് പേരാണ് കൊടുത്തത് ആ പേര് വേണം ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ റണ്ണിങ് ട്രൂ ആക്കുന്നു ട്രൂ സോ നമ്മളവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ആനിമേ ആനിം ഡോട്ട് സെറ്റ് ബോൾ റണ്ണിങ് ഈക്വൽ ടു റണ്ണിങ് ട്രൂ ആക്കി ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ കേസിലും ഇത് ഇപ്പോഴും ട്രൂ ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തവണ നമ്മൾ എക്സ് കൊടു പിടിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ചെക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ട്രൂ ആവുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രൂ ആണെന്ന് കാരണം കാണുന്ന കാരണം ഇത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് മാറും ആ മാറുന്ന സ്റ്റേറ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ ആനിമേഷൻ്റെ ആനിമേഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ഫോൾസ് ആക്കണം സോ താഴെ എൽസ് ഈ കോഡ് ഇതേപടി നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഫോൾസ് എന്ന് കൊടുക്കും ഓക്കെ സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കോഡ് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി
ഫിക്സ് ഡ്യൂറേഷൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നു സേവ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം എക്സ് നമ്മൾ പിടിച്ചേക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഐഡൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫുൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എക്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും റൺ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു എക്സ് വീണ്ടും കൊടുത്തു റൺ ചെയ്തു എക്സ് വീണ്ടും കൊടുത്തു റൺ ചെയ്തു സോ കോഡ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റിയിലായിട്ട് ആനിമേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആനിമേഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ആനിമേഷൻ യൂണിറ്റിയിൽ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് മറ്റ് പല സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലും ആനിമേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതായത് സ്പൈൻ ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ആനിമേഷന് വേണ്ടി തന്നെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെയാണ് സോ അതിൽ നമുക്ക് ആനിമേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ആ ആനിമേഷൻ യൂണിറ്റിയിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്കലി ആനിമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് യൂണിറ്റിയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രെയിം ബൈ ഫ്രെയിം ആനിമേഷൻ ആണ് സ്കേറ്റിൽ ആനിമേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല സ്കേറ്റിൽ ആനിമേഷൻ ചെയ്യാത്ത കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ലോങ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ അറിയിക്കുക ഞാനതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വീഡിയോ സ്കേറ്റിൽ ആനിമേഷന് വേണ്ടി തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഞാൻ കരുതുന്നു വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ കമൻറ്റുകളിൽ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോകളിൽ തെറ്റായിട്ട് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാനത് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഗെയിം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിമുകൾ താല്പര്യമുള്ള ഉള്ളവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി ഇടാൻ പോകുന്ന വീഡിയോകൾ കാണു